mwaka 2020 na mwaka 2021 kutoka jeshi la polisi takwimu zinaonyesha jumla ya watoto 127399 walifanywa ukatili wa aina mbalimbali 127399 ukigawanya hapo kwa mwaka 2024 kama unakalkuleta ni wastani wa matukio ya ukatili kwa watoto 1140 kila mwezi na nimesema yanayoripotiwa ni asilimia 12 mengine yanaishia nyumbani kwa sababu moja au nyingine kisha ona mtoto anakatiliwa kwa rate hii kubwa ujue mama yake anakatiliwa zaidi uombe kwa sasa aidha kwa mwaka 2021 waliobakwa walikuwa 5899 sawa na wastani wa matukio 491 kwa mwezi na waliolawitiwa 1114 sawa na wastani wa watoto 93 kwa mwezi walilawitiwa kumbuka asilimia 12 takwimu zinaonyesha tena nilipewa na Ana Kuhenga toka Wenda no wao ambao wanaripoti 12% the rest yanaisha na kupotezewa huko kwenye jamii kibaya zaidi atakusikitisha kwa mujibu wa utafiti wa UNICEF na serikali mwaka 2021 asilimia 60 ya matukio ndio yatani yametokea nyumbani kwenye familia zao maana yamefanywa kama ni ubakaji au ulawiti najua wenyewe wanaopaka na ulawiti na yamefanywa huko na ndugu wa karibu mjomba kaka baba baba majirani asilimia 40 imetokea mashuleni ina maana wao watoto wa kika pia ambao nyinyi nasubiri wawe vijana alafu wao wanawake wanamsongwa wa mamato vizazi vyao mnavyoshughulikia afya ya uzazi vimehalikiwa sawa kusoma hawawezi labda wana HIV labda wana nyimba za utotoni maana kwa mwaka jana tu zilikuwa 1670 kwa hiyo unaweza ukajiona taula mnashughulika na mwanamke na vijana utapata kijana gani ambaye huyu alikuwa wa kiume tangu akiwa mdogo amefanyiwa ukatili wa kulamiti atakuwa na msongo wa mawazo yake afya yake itakuwa haja alafu tamgeuzaje aje kwa kukaza neno utafanya kazi ya ziada kwa sababu unaweza kukansel sana unaweza kuchimu sana unaweza kutia moyo sana is a problem inaanza kuchimu huyu hakiki unataka umpate akiwa msichana akiwa mwanamke alilawitiwa na akabako ameharibiwa milija imeziba kizazi kimetokolewa ana magonjo ana msongo wa mawazo quality ya taifa tunalopata huko litatokana na quality ya watoto wanaozaliwa na kukua huko chini. Hivyo ni waombe sana wadau nyinyi mnashughulika na haya mambo ya wanawake wasichana na vijana ebu jimizeni. Kama mnaweza mkapanua wigo wenu mshuke kwa watoto kuli kuna janga kubwa. Huko atakuja anasoma hayo, anafe bakora zinaanza, stress zingine. Mwisho wa siku kajiua, kajinyoka, kaua. Huko. Kwenye nji ya taifa ndio maana mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan kwa kuyaona haya kwa sababu yeye mwenyewe alishai kufanya huku akasema na iwe wizara hii na wizara hii ifanye kazi kwa kweli kwanza watu wasikie kazi moja kwanza watu wasikie wajue wawezeshe wajiratibu ili tukate ule mnyororo unaotengeneza maswala yote ya uovu ambapo tunayaona sasa huku ujanani tunaanza tunaanza kushangaa lakini tuwaulize watu wazima kwa sababu watu wazima ndio wanaowafanyia watoto hayo mambo Mwisho wa siku tutakuwa watu wazima, tutakuwa na watu wazima ambao wamefanywa hayo mambo wakadhani ndio utaratibu, alafu wakizeeka wakaanza kufanywa wazee tunaanza kushangaa. Wametufanyia hivyo, wametufanyia hivyo, walifundishwa nani? Hivyo basi. Kasi
kasi ya kupungua kwa ukatili ni ndogo kwa sababu kati ya mwaka 2020 na 2021 ilipungua kwa 27 lazima tuende tukaishiwe ili ipungue kwa haraka tunafanyaje ndio mtihani ndio kwa poko tukakaa tukawaza tuna wadau wetu tuna jamii na tuna serikali mfumo rasmi ukunguaji ndio huo ulitarajiwa ifikapo mwaka 2022 kutoka mwaka 2017 kuna 8 wasilimia 50 bora tunakwenda kwa kasi ndogo tukaanzisha kampeni kuru ya jamii yani wapenda haki watu wenye hofu ya Mungu watu wanao kero na mambo ya ukatili watu ambao ni watetezi wa watoto watetezi wa masuala ya kijinsia kampeni hii inakwenda kwa jina la shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii simamu yata ni kampeni huru kabisa hapa tuombani budget wala hatuombani sijui hela uniwezeshe kama tunaweza tukaingia kwenye mitandao kupitia simu zetu tukazungumza mambo yote yakaenda viral yanayochekesha chekesha leo kwa jima akasema wanaume mpo it goes by <laughs> tunawezaje kubeba huu ujumbe wa ukatili na kwamba unatokea majumbani kwa asilimia msee kwa asilimia 60 uende viral kwa simu zile zile kwa mitandao ya kijamii ile ile huo ndio uzalendo na mheshimiwa rais jana kule Dodoma wakati yana fanya uzinduka anafanya uzinduzi wa siku ya mashujaa mlimsikia akasema ushujaa sio kupigana vita tu umwage damu wenzako walipigana vita kama gera wa kwamwaga damu wakatetea nchi yetu wengine duniani walipigana vita mbaya mbaya huwezi kuzisimulia wewe hata hii ya ukatili wa kuhamasisha jirani yako na ndugu yako na kanisani kwako na msikitini kwako na sokoni na kwenye gari unalopanda na kwenye kila sehemu unapopita unashindwa hasa utapiga na vita kwa hiyo ni walitishe kwamba jiungeni na kampeni hii ya shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii tukombowe kizazi ni vita mbaya sana hii kwa sababu ni vita ambayo inakwenda kinya kinya inaharibu vizazi vyetu inatengeneza migogoro na mifarakano kwenye familia tutakapokuwa tunasogea sisi kuelekea uzeni tutaanza kulishangaa taifa limetokea mikononi mwetu ndio sasa ili tusilishangae tuungane kwenye kampeni ya shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii twende tukabadilishe haya mambo ya hizi takwimu na kampeni hii tunamshukuru Mungu imeitikiwa vizuri kwa sababu toka tulipoizindua tarehe 16 Juni mwaka 2022 wiki iliyopita walikuwa takriban watu wa saba wamejiunga wenye sinjanja wengine bado hawazia kujiunga wengine wasiona na sinjanja wanajiunga kupitia utaratibu wa mikoa pamoja na wilaya na kata na wamesha shuka hao wakambanaji mpaka kwenye ngazi ya vijiji katika baadhi ya mikoa lakini wengine natakao tunajiuliza hapa tunapoje neno marafiki mara marafiki mara ni nini huu ni mradi ambao uh, chama cha wanasheria wanawake kama waratibu wanafanya kazi pamoja na mashirika mengine matatu ambao ni Wildaf, Kuyeko na Tana Lengo kubwa la mradi huu ni kutoka kutokomeza ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia jamani siasema ukatili dhidi ya wanawake. Eh, ukatili wa kijinsia kwa yao. Na um, walengo kubwa ni wanawake na vijana. Vijana ni makundi yote wanawake kwa wanaume, si ndio? Japo ukiongelea neno mwanamke imara, mwanamke akiwa imara tutajua kabisa familia pia inakuwa imara na familia inaweza ikakuwa kwa uzuri. Kwa tunaangalia maeneo mengine makubwa matatu. Kiasi ya bali ile kutokomeza wakati wa kijinsia, lakini pia tunajitahidi kuangalia ni kwa jinsi gani tunaweza tukawasaidia wanawake wakakuwa kiuchumi. Wakawajiweza kiuchumi kwa sababu wakati mwingine wanawake wengi wanabaki katika ile mazingira magumu ya ukatili kwa sababu tu ya kwa kwa wazee na ile wapi. Sina shingini ambi watoto wangu wana watoto watano wanne kwa watoto wake wataishibi eh kwa hiyo wanabaki katika ile mazingira magumu kwa sababu ya hilo lakini eneo jingine ambalo tunalitizama ni eneo la kuwawezesha wanawake wakaweza kuwepo katika uh, uh, decision making katika masuala ya maamuzi si ndio kwa sababu mwanamke naye kwa sehemu ya maamuzi pia itasaidia sana kutatua changamoto zingine ambazo zinajitokeza katika jamii zetu. Eh, 
na tunajua kwa mfano sheria ya ardhi imetoa uh, uh, ime, ime, inasema kwamba katika ile mabaraza ya maamuzi yanayohusiana na masuala ya ardhi wanawake wawepo eh, katika wale saba afis wanawake wao watatu lakini hiyo mkutano unafanyika wakati gani si ndio wanafanya wakati gani wanawake wanakuwepo so ile mimi ambayo naweza nenda labda kuchota maji kupika kufanya nini kwa hiyo pia ni changamoto na ndio maana kwenye huu mradi kaona kwamba tuweze kushirikiana na almashauri hasa kwa upande wa mwanasheria wa almashauri kutengeneza sheria ndogo ndogo ambazo zisasaidie ile jamii kuweza kuhakikisha kwamba wanawake vijana makundi yote yanaweza kushiriki katika uh, na wakati wa kufanya maamuzi yanayohusiana na hiyo sehemu sio tu tunatizama kwenye mambo tu yanayohusiana na wanawake na watoto lakini kwa maslahi mapana ya vile vijiji husika ambavyo sisi tunavifanyia kazi kwa hiyo nionea ambalo pia taula inasimamia ile la uchumi ni kuyego ambayo inasimamia swala la wakati wa kijinsia ni muda sio inasimamia lakini kuna swala lingine la maswala ya haki huyu mwanamke inapotokea shamba lake inapotokea maswala ya mirathi amepata changamoto basi mifumo ya kisheria iweze kumsaidia aweze kupata haki yake kwa wakati kwa hiyo pia ni eneo ambalo tunali tunalitizama uh, USA believes that women and youth are vital to every country's development when society the economy as well as the political sphere safeguard their rights for equal protection and participation countries are safer more secure and more prosperous and that is why we are committed to partnering with countries like Tanzania to empower women to extend their role in civic life and to strengthen protections against gender-based violence. Globally, women face unique barriers to realizing this potential in the form of discrimination, social values that subordinate their interests, as well as violence. Sexual and reproductive health protections are vital to enable women and girls to succeed and live without fear of being denied access to life-saving services. Um, and it's impossible to separate protecting the, life, the rights of women and youth from ensuring that their voices are heard and that they're able to influence civic and political debate. And that's why initiatives such as today's workshop are so very important. Now, it's an exciting time in Tanzania, and I'm honored and heartened to see these openings for consultations and dialogue around Tanzania's constitutional framework. Women, girls, and Tanzania's amazing youth have so much to contribute to the civic process. When the voices of all members of society are heard in consultative processes, the resulting outcomes better serve the citizens. They are also more likely to lead to the strength and protections of citizens' rights that are the foundation of any prosperous society. And I want to recognize the government of Tanzania's effort and thank the minister in particular.